welcome you all for the bilingual e-lecture program sponsored by the Directorate of Technical Education for Diploma Students. Our subject is Engineering Mathematics 1 and you are learning Differential Calculus 1. Here we theorem path on the limit theta tends to 0 sin theta by theta equal to 1. The best one is problems path on question la limit theta tends to 0 sin 7 theta by sin 4 theta and question la edutthi eli irukken ipoh dividing line and the division line a pohtu the limit on the mele yu limit na edhi kile yu limit na mele edhi enna nama kandubidikki pohtu the limit inga edhi enna the limiting value one yung closer value thang kandubidikki pohtu so the divide agi closer over the value on the one adhukku closer value idhukku closer value adha rende in divide pohtu alo mothathuk unhul closer value kuh same adha arukkum Another closing, I bring the concept of cheating and the limit on the male and the killing and the approaching value. All of them. Upon limit theta tends to zero under the male division line, the division line the male limit theta tends to zero and the division line killing you limit theta tends to zero and the ego. In the sign seven theta and the male ego, sign four theta by the killer ego. Right, okay. Go paranga. I'm a sign theta by theta and I'm a governor. In the theta and the theta, in the seven theta and the seven theta, in the five theta and the five theta. So, in the seven theta, we will have the seven theta. Then, we will multiply the seven and the seven. Then, we will have the theta. If we have the theta, we will have the theta. Then, we will have the theta. Then, we will have the theta. Then, we will have the four theta by four theta into four. Then, we will have the four and the four. Then, we will have the theta and the theta. Then, we will have the expression of the model. Apa ini ekspresi nama berapa nanti? Enam jelah. Yel seven theta wala divide mana? Seven ala multiply mana? Adakah wala four theta wala divide mana? Four ala multiply mana? Multiply mana? Naa ini ekspresi same macam. Nono theta zero ke pakat lalu naa seven theta um seven ini zero zero ke pakat lalu naa. Adakah wala four theta um four ini zero zero ke pakat lalu naa. Ipa ingge seven theta ke ingge seven theta ke ingge seven theta ke. Apa ingge seven theta ke ingge seven theta ke ingge seven theta ke. Apa ni ikut wala formula ni ingge apply mana ikut lah. Formula itu, ini formula itu. Limit theta tends to zero, sin theta by theta equal to one. Theta ke bawah seven theta ke bawah. Aduh, only na value. Apa mana one into seven, kira ini by one into four. Apa mana one into seven, kira one into four. One into seven by one into four equal to seven by four is the answer. Ini dari kita tinggal, ini value itu one. Ini untuk ini formula perkara, the value is one. Apa one into ini seven. 1 into 7, kila ada yang boleh indah value itu putih lah. Itu untuk 1, 1 into 4, 4, apa 7 by 4 answer orang tu. Ada yang boleh arah tu question, limit theta tends to zero, sin m theta by sin n theta. Kalau nama closer value kan dulu kita boleh tu, tanya tanya yang closer value kan dulu kita. Numerator ke closer value mana, denominator ke closer value mana, apa ini bahasa, mata tu lah closer value mana, itu mata tu lah divide mana, itu macam tu divide mana boleh tu closer value theta g equal to zero mana, mana closer value mana, baca tu ke. Mereka tanya theta zero na, mana approaching value na? Kira theta zero na, mana approaching value? Approaching value ni kerana limit. Adi mana kerana kita mau pagar. Apa pagar? Orang itu sign m theta wala, m theta wala, bawa tu m wala multiply puni orang, n theta wala bawa tu n wala multiply puni orang. Ipin dah theta, ini dah theta, nama kita cancel aja. Anak anak ini expression itu apa dia malah? Malah dengan orang nama apa dia erat kerana? Nah, erat kerana contohnya ini. Ini formula anda. Ini formula anda. Limit theta tends to zero. साइन टीटा बाई टीटा इक्वल टू वन टीटा के बराबर हमें एम टीटा रख आवला था एम टीटा एम टीटा इंगे एम टीटा एम टीटा एम टीटा एम टीटा ने मून अर्थ रख पाएंगे इंगे एम टीटा इंगे एम टीटा इंगे एम टीटा नमाज इंगे बराबर इंगे टीटा इंगे टीटा टीटा नमाज सेम आर ना वैल्यू उन्नत वो � if you want to answer one into m by one into m by n, you can answer one into m by n. That's the question. The limit theta tends to zero, tan theta by theta is value one. If you want to sign, that's the formula. Tan theta by theta is equal to one into the formula. This is the formula. The formula, tan theta by theta is zero. Theta, 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 and theta. The third theta is equal to the third theta. Now, let's take a question. If we have tan 6 theta, if we have 6 theta, we have 6 theta, we have 6 theta, we have 6 theta, we have 6 theta. Mana yang masih sah lah divide puni, sih sah lah multiply puni. Lepas ini dah sih sah, ini dah sih sah cancel aja. Nanti ini dia orang ni yang question lawan dia dia apa dia ergo. Apa ini question yang mata mana? Adanya ni entah mana kita sih sah orang orang ni ada arah arah divide puni, arah arah multiply puni ergo. 
அப்போ டீட்டா ஜீரோனால் ஆறு டீட்டா வந்து ஆறு இன்ட்டு ஜீரோ ஆறு இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ தான் அப்போ இதோட வேல்யூ வந்து இந்த ஃபார்முலா பார்க்குறோம் சைன் டீட்டா பை டீட்டா ஒன்றுங்கிற மாதிரி டேன் டீட்டா பை டீட்டாவும் ஒன்று தான் இந்த ஃபார்முலா பார்க்குறோம் வேல்யூ ஒன்று ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸு சிக்ஸுன்னு நம்ம கிடைக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் லிமிட் டீட்டா டென் சிக்ஸ் ஜீரோ டேன் டீட்டா பை ஃபைவ் டீட்டா அப்படின்னு இருக்குது இப்போ டேன் டீட்டா இருந்தால் இங்கே டீட்டா தான் இருக்கணும் அப்போ அதனால் இந்த அஞ்சத்துக்கு வெளியில் எழுதிடுவோம் வெளியில் எழுதிட்டோம்னா மேலே ஒன்று இருக்கிறதா இருக்கணும் வெளியில் கீழே டினாமினேட்டர் தான் இருக்குது அஞ்சு மேலே இல்லை அதனால் டினாமினேட்டரில் கீழே தான் எழுதணும் மேலே ஒன்றுன்னு எழுதிக்கிங்க இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் இருக்குல்ல இது வந்து ஃபார்முலா பார்க்கலாம் ஒன்று இங்கே ஒன்று பை அஞ்சு இருக்குது அப்போ ஒன்று இன்ட்டு ஒன்றுனா ஒன்று ஒன்று பை அஞ்சு தான் ஆன்சர் நமக்கு அடுத்த கொஸ்டின் டேன் செவன் டீட்டா பை த்ரீ டீட்டா இங்கே பாருங்கள் செவன் டீட்டா இருந்தால் இங்கே கீழே செவன் டீட்டா தான் இருக்கணும் அப்போ இந்த மூணு இங்கே இருக்கக்கூடாது அந்த மூணை வெளியில் அழிக்கிறோம் இந்த செவன் அதே நேரத்தில் கேன்சல் பண்ணிடணும் அதனால் ஏழாவது வகுத்து ஏழாவத பெருக்கிடணும் பெருக்கிட்டா கேன்சல் ஆகிடும் இது வேணும் வம்புக்குனே நம்ம தெரிஞ்சது தான் ஏழாவது வகுத்து ஏழாவத வேணும்ட்டே தான் நம்ம அந்த மாதிரி செய்கிறோம் ஏன்னு கேட்டால் நமக்கு ஃபார்முலா போகிறோம் டேன் செவன் டீட்டா பை செவன் டீட்டா தான் வேணும் அதனால் அப்போ தான் வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு சொல்ல முடியும் அதனால் இந்த ஃபார்முலாவுக்கு ரிக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏழுன்னு தேவைப்படுறதுனால ஃபார்முலா ரிக்குயர்மெண்ட்டில் ஏழு வேணும் அப்படிங்கிறதுனால ஏழாவது வகுக்கணும் ஏழாவது பெருக்கிடணும் மற்றபடி இந்த மூணு கீழே வெளியில் இருக்குது அதை வெளியில் எழுதிடணும் இப்போ இதில் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் உள்ளதுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஒன்று இது வந்து செவன் பை த்ரீ ஒன் இன்ட்டு செவன் பை த்ரீனா செவன் பை த்ரீ நம்ம கிடைக்கும் அதே போல் லிமிட் டீட்டா டென் சிக்ஸ் ஜீரோ டேன் செவன் டீட்டா பை டேன் ஃபோர் டீட்டா அப்படின்னா தனித்தனியாக லிமிட் எழுதிக்கிறலாம் இது டைன் கிடையாது டேன் டேன் செவன் டீட்டா பை இது இப்போ தனித்தனியாக வச்சு செவன் டீட்டாவால் டிவைட் பண்ணி செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் அதே போல் இங்கே ஃபோர் டீட்டாவில் டிவைட் பண்ணி ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் ஏன்னா நமக்கு இங்கே செவன் தேவையாக இருக்குது இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு செவன் தேவை அதே போல் இங்கே ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறது ஃபோர் வேணும் அதனால் அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கோம் அப்போ மேலே வேல்யூ ஒன்று ஒன் இன்ட்டு செவன் கீழே ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் அப்போ செவன் பை ஃபோர் ஆன்சர் நம்ம கிடைச்சோம் அடுத்த கொஸ்டின் லிமிட் டீட்டா டென்ஸ் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் டூ டீட்டா பை டீட்டா ஸ்கொயர் இப்போ டீட்டாக்கு பதில் ஜீரோன்னு போட்டோம்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் ஜீரோ ஏன்னா டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ தானே பை ஜீரோன்னு ஒன்று காஸ்ட் ஜீரோ வேல்யூ ஒன்று அப்போ பாருங்கள் ஜீரோ பை ஜீரோன்னு வந்துடும் இது வந்து இன்டர்மினட் நமக்கு தெரியாது இது வேல்யூ என்னென்னு தெரியாது அப்போ நம்ம இதை டீட்டா ஜீரோன்னு போட்டு நம்ம செய்ய முடியாது இப்போ கொஸ்டின் அப்படியே எடுத்து எழுதியிருக்கோம் நீங்கள் ட்ரிக்னாமெட்டியை கொஞ்சம் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கணும் ட்ரிக்னாமெட்டியில் காஸ்ட் டூ டீட்டாக்கு ஃபார்முலா இருக்குது பார்த்திங்களா ஒன் மைனஸ் டூ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஃபார்முலா ஞாபகம் வைக்கலாம் வழி சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் மறுபடியும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் இந்த ரெண்டை தூக்கி முன்னாடி எழுதுவோம் டூன்னு எழுதுவோம் அப்புறம் ரெண்டாக இங்கே ஒயருக்கு இங்கே மேலே தூக்கி எழுதுவோம் இப்போ டூ காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் ஒன்றுன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இதே மாற்றி எழுதணும்னா ஒன்று மைனஸ் போட்டு டூ போட்டு காசுக்கு பதில் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு எழுதுவோம் அப்போ காஸ்ட் டூ டீட்டாக்கு ஒன் மைனஸ் டூ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாக கொடுத்தீங்களா அந்த ஃபார்முலா தான் இங்கே எழுதிக்கேன் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்றால் பறிக்கினா மைனஸ் ஒன் இப்போ மைனஸ் மைனஸால் பறிக்கினா ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் இப்போ நம்ம வந்து இந்த பிராக்கெட் எடுத்து கொடுத்திங்களா அந்த பிளாக் கலரில் இருக்கலாம் அந்த பிராக்கெட் இல்லாமல் நம்ம இப்போ எழுதுகிறோம் இப்போ ஒன்று ஒன்று தே கெட் கேன்சல்டு இந்த ஒன்று இந்த ஒன்று கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மேலே டூ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாவும் கீழே டீட்டா ஸ்கொயரும் இருக்கும் இப்போ நான் சில வேலைகள்லாம் செஞ்சுருக்கேன் என்னென்னு இந்த ரெண்டை தூக்கி வெளியில் எழுதிட்டேன் ஓகே இந்த சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டானா சயின் டீட்டா சயின் டீட்டா பெருக்கினா சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா கிடைக்குமா இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா கிடைக்கும் அதே போல் இந்த டீட்டாவையும் டீட்டாவையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் டீட்டா ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அப்போ இந்த லிமிட்டை வந்து நம்ம ஒரே ஒரு தடவை உள்ள லிமிட்டை வந்து ரெண்டு தடவையாக நம்ம லிமிட் நிறைக்கலாம் இந்த க்ளோஸிங் வேல்யூ என்ன இதோட க்ளோஸிங் வேல்யூ என்ன இது ரெண்டையும் மொத்தமாக வரக்கூடிய க்ளோஸிங் வேல்யூ வந்து இந்த இந்த மொத்தத்துக்கு வரக்கூடிய க்ளோஸிங் வேல்யூக்கு சேம் தான் அப்போ அதனால் இப்படி எழுதிக்கிறோம் இப்படி எழுதினோம்னா இந்த ஃபார்முலா பிரகாரம் இதோட வேல்யூ ஒன்று இதுவும் ஃபார்முலா வந்து ஒன்று அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன்றுன்னா
இது தான் இந்த ஒன் மைனஸ் டூ சயின்ஸ் கோ தீட்டா பை டூ தான் இங்கே எழுதிக்கும் மற்றபடி இந்த மைனஸ் இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் ஒன்று வந்துடும் மைனஸ் இந்த மைனஸ் ஆல் பறிக்கினா ப்ளஸ் வந்துடும் பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணி எழுதிக்கிறோம் இப்போ நம்ம இந்த ஒன்று இந்த ஒன்று கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டூ சயின்ஸ் கோ தீட்டா பை டூ பை டீட்டா ஸ்கொயர் இருக்கும் டீட்டா ஸ்கொயர்னால் டீட்டாவையும் டீட்டாவையும் பறிக்கினா டீட்டா ஸ்கொயர் தானே அதனால் டீட்டா ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் இப்போ நான் வேணும்ன்ட்டு ரெண்டாவது வகுத்து ரெண்டாவது பெருக்கியிருக்கேன் இங்கே கீழே ரெண்டாவது வகுத்துக்கு இங்கேயும் ரெண்டாவது வகுத்துக்கு நாலாவது பெருக்கிட்டேன் அப்போ இந்த ஈ ரெண்டு நாலு வந்து இந்த நாலோடு கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ரெண்டு ரெண்டும் இந்த நாலும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டீட்டா ஸ்கொயர் தான் இருக்கும் டீட்டா ஸ்கொயர் தானே இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அப்போ இந்த டீட்டா ஸ்கொயர் தான் வேணும்ன்ட்டு என்ன செஞ்சுருக்கோம் ரெண்டாவது இங்கேயும் வகுத்துருக்கேன் இதையும் ரெண்டாவது வகுத்துருக்கேன் இங்கே நாலாவது பெருக்கிருக்கு இதெல்லாம் வேணும்ட்டு நம்ம ஃபார்முலா ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்காக நம்ம செய்கிறோம் வேணும்ட்டு ஏன்னா சும்மா வேணும்ட்டே செய்ய முடியாது ஃபார்முலா என்ன வேணுமோ அதுக்கு ஏற்றபடி இப்போ சயின் டீட்டா பை டூன் இருந்தால் சயின் டீட்டா பை சயின் டீட்டா சயின் டீட்டா பெருக்கினா சயின் ஸ்கொயர் டீட்டான் வந்துடும் அப்போ சயின் ஸ்கொயர் டீட்டா பை டூனு வந்துடும் அப்போ இந்த டீட்டா பை டூ இந்த டீட்டா பை டூவே இங்கே எழுதிக்கும் இந்த ஃபோரத்துக்கு இங்கே வெளியில் எழுதிக்கும் பாருங்கள் ஃபோரை எழுதியிருக்கும் இந்த ரெண்டையும் வெளியில் எழுதியாச்சு இந்த ரெண்டை இங்கே எழுதியிருக்கும் இந்த நாளை இங்கே கீழே எழுதியிருக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி இதை வந்து ரெண்டு தான் மொத்தமாக உள்ள எக்ஸ்பிரஷன் ரெண்டு தான் எழுதிட்டு இது ரெண்டுக்கும் வேல்யூ என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஃபார்முலா பார்த்தா சயின் டீட்டா பை டீட்டானா வேல்யூ ஒன்று இதுவும் சயின் டீட்டா பை டீட்டாங்கிறது ஒன்று தான் டீட்டாக்கு பதில் டீட்டா பை டூ இருக்குது அவ்வளோதான் அப்போ டூ பை ஃபோருங்கிறது என்ன நாங்கள் டூக்கும் ஃபோருக்கும் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பை டூ கிடைக்கும் இப்போ ஆன்சர் வந்து ஒன் பை டூ இப்போ நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் கால்குலஸ்ங்கிறது நீங்கள் இது வரைக்கும் படிக்காத ஒன்று டென்த்து சிலபஸ் வரைக்கும் நீங்கள் இதை படிச்சுருக்க மாட்டீங்க பட் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் அதோட ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க கால்குலஸ் நோன் இன் இட்ஸ் ஏர்லி ஹிஸ்ட்ரி ஆஸ் இன்ஃபினிட்டிசிமல் கால்குலஸ் இட்ஸ் அ மேத்தமெட்டிக்கல் டிசிப்ளின் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் லிமிட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இன்டெக்ரல்ஸ் அண்ட் இன்ஃபைனிட் சீரீஸ் ஐசக் நியூட்டன் அண்ட் காட்ஃப்ரைட் லெபினட்ஸ் இண்டிபெண்ட்லி டிஸ்கவர்டு கால்குலஸ் இன் தி மிடில் செவன்டீன்த் செஞ்சுரி டெரிவேட்டிவ் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் ஹவு எ ஃபங்க்ஷன் சேஞ்சஸ் ஆஸ் இட்ஸ் இன்புட்ஸ் சேஞ்சஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது இன்புட் சேஞ்ச் ஆக பொழுது அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிற மெஷர் பண்ணுறது தான் டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள்க்கு சொல்கிறேன் தி ரேட் அட் விட் தி ஹீட் ஸ்வெட் த்ரூ அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஹீட் வந்து இப்போ ஒரு இரும்பை நம்ம பழுக்க காய்ச்சலோன்னு வச்சுக்கிறோமே அப்போ அந்த அயன் மெட்டல் முழுக்க ஹீட் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இல்லையா அப்போ எந்த ரேட்டில் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அதாவது டைம் ஆக ஆக அந்த டெம்பரேச்சர் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா அந்த ராடோட டெம்பரேச்சரும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கா ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் அதை தான் ரேட்டுன்னு சொல்லுவோம் ரேட்டுன்னு சொல்கிறது வந்து அது ஹவு ஃபாஸ்ட் அல்லது ஹவு ஸ்மால் அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது தான் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ தி ரேட் அட் விட் ஹீட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் த்ரூ அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் நான் வந்து அயன் மெட்டல்னு சொன்னேன் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ஃப்ரம் எ கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் சோர்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு தி டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஸ்டன்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து என்னன்னு சொல்ல முடியும் அதே போல் இன் சிம்பிள் பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் தி பாப்புலேஷன் இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு இட்ஸ் டைம் டெரிவேட்டிவ் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆர் வெரி யூஸ்ஃபுல் பிகாஸ் தே ரெப்ரஸன்ட் ஸ்லோப் ஸ்லோப்னால் அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் சொல்லுவோம்ல டேன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் தட் இன்க்ளினேஷன் டேன் டீட்டா அதாவது எந்த விதத்தில் அந்த ஏற்றம் இருக்குது பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட் இப்போ பத்தாயிரம் இருக்குது அடுத்த வருஷம் இருபதாயிரம் ஆகுதுன்னா அப்போ ரெண்டு பங்குன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த ரெண்டு பங்குங்கிறது அந்த ஸ்லோப்புங்கிறது வரும் so they can be used to find maxima and minima of functions when the derivative or slope is zero the maxima and minima la nam adutha semester la idu enna ingiradhu nam paapom idu ellame engineering applications ku inda calculus ingiradhu romba mukkiyamanadhu but there can be also economic interpretations of derivatives economics la idu nam payanpaduthrom for example let us assume that there is a function which measures the utility from consumption for u of c where c is the கான்ஸ்டன்ட் க நுகர்வோன்னு சொல்கிறோம்ல அதுதான் கன்செப்ஷன் அந்த யூட்டிலிட்டி அது எந்த விதத்தில் அதை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது யூட்டிலிட்டி அது டைம் ஆக ஆக காலம் மாற மாற அந்த கன்செப்ஷன் குவான்டிட்டியும் மாறும் அப்போ யூட்டிலிட்டி மாறும் அதை
இப்போ எக்ஸில் வந்து சம் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் வந்து இப்போ பிகினிங்கில் வேல்யூ ஃபைவ்னு வச்சுக்கிடுவோமே அதுக்கடுத்து எக்ஸோட வேல்யூவாக ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா தெர் இஸ் அ ஸ்மால் இன்க்ரிமெண்ட் இன் எக்ஸ் அந்த ஸ்மால் இன்க்ரிமெண்ட்டை தான் நம்ம ஒரு முக்கோணம் மாதிரி படம் போட்டு கீழே எக்ஸ்னு எழுதணும் டெல்டா எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சஃபிக்ஸில் எக்ஸ்னு எழுதணும் முக்கோணம் படம் போகணும் அது வந்து எ ஸ்மால் சேஞ்ச் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஒருத்தர் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா தம்பளை வாங்கலான்னு வச்சுக்கிடுவோம் அடுத்த வருஷம் அவருக்கு ஒரு இன்க்ரிமெண்ட்டாக ஒரு இரநூறுவா போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கிடுவோம் அப்போ அந்த இரநூறுவாங்கிறது பத்தாயிரத்தை பொறுத்தளவில் இரநூறுவாங்கிறது கம்மி தான் அது வந்து ஸ்மால் இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சின்ன ஒரு தமிழத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு கூடுதல் தொகையாக கொடுக்குறாங்க அதை வந்து அந்த மாதிரி அந்த சின்ன இதை வந்து நம்ம டெல்டா எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சேலரிங்கிறது எக்ஸ்னா டெல்டா எக்ஸுங்கிறது அந்த இன்க்ரிமெண்ட் ஸோ ஃபார் எ ஸ்மால் இன்க்ரிமெண்ட் இன் எக்ஸ் டெல்டா எக்ஸ் தேர் ஆர் ஆல்சோ ஸ்மால் சேஞ்சஸ் இன் ஒய் இப்போ எக்ஸில் லேசாக சேஞ்சஸ் பண்ணுற பொழுது ஒய் வந்து எக்ஸை பொறுத்து இருக்குது இப்போ எக்ஸில் ஒரு சின்ன மாற்றம் வருதுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனால் அதனால் நம்ம ஒய்லேயும் மாற்றங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த ஒயில் எவ்வளவு கூடதாக வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத டெல்டா ஒய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒய் ப்ளஸ் டெல்டா ஒய்ங்கிறது என்னென்னா இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸுக்கு வேலை எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ்னு அழைக்கிறோம் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டாவது செவன் பாலேருந்து முதல் செவன் பாலை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த ஒய் ப்ளஸ் டெல்டா ஒய்லேருந்து மைனஸ் ஒய்னு போட போகிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் ஒய் ப்ளஸ் டெல்டா ஒய்லேருந்து மைனஸ் ஒயின் இருக்கா அதே போல் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ்லேருந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் இங்கே சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா இங்கேயும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஒய் ப்ளஸ் டெல்டா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஒய் மைனஸ் ஒய்யும் இந்த ப்ளஸ் ஒய்யும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா டெல்டா ஒய் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ இங்கே டெல்டா ஒய் கிடைக்கும் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா டெல்டா ஒய்யை டெல்டா எக்ஸால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த டெல்டா ஒய்ங்கிறது இந்த வேல்யூக்கு சேம் அப்போ இதையும் நம்ம டெல்டா எக்ஸால் டிவைட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏற்கனவே இப்போ பார்த்தோம் லிமிட்லாம் இப்போ போன சாப்டர் தான் பார்த்தோம் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ அப்ரோச் பண்ணுற பொழுது இந்த டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த லிமிட்டிங் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா இப்போ நம்ம நிறைய லிமிட்டில் ஃபார்முலா தான் பார்த்து சைன் டீட்டா பை டீட்டா ஒன்று லிமிட் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஏ பவர் என் பை x மைனஸ் ஏ அது வந்து என் இன்ட்டு ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஆஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டூ ஏன்னா பார்த்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது இல்லையா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா அந்த லிமிட்டிங் வேல்யூ இருக்குல்ல அந்த லிமிட்டிங் வேல்யூவை வி கால் இட் டேஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸாக இருக்கும் ஒரு நம்பராக வராமல் டூ எக்ஸு ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் கூட பார்க்கலாம் அந்த லிமிட்டிங் வேல்யூ வந்து நம்ம பேர் வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ்ன்னு போகிறோம் ஸோ இந்த லிமிட்டிங் வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா லிமிட் டெல் டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ இங்கே டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோனு இருக்கணும் லிமிட் டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் தட் இஸ் கால் டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இப்போ நம்ம சில ஃபார்முலா தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் என் அப்படின்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபைவ்னு வச்சுக்கிடுவோமே அப்போ டிஒய் பி டிஎக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபைவ்னு இருக்குது அப்போ இந்த எக்ஸ் பவர் என்னில் என்னுக்கு பதில் என்ன இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் என்னுக்கு பதில் ஃபைவ் போகணும் இந்த ஃபார்முலாவில் ரெண்டு இடத்துல என் இருக்குது இங்கே கீழே ஒரு இடத்துல இருக்குது அங்கே எக்ஸ் பவரில் இருக்குது அப்போ இங்கே இங்கே கீழே உள்ள எண்ணுக்கு பதில் இங்கே ஃபைவ் போடுறோம் அந்த மேலே உள்ள எண்ணுக்கு பதிலையும் ஃபைவ் போடுறோம் அப்புறம் இந்த மைனஸ் ஒன்று அப்படியே மைனஸ் ஒன்றுன்னு நினைக்கும் அப்போ ஃபைவ்ல ஒன்று வச்சுனா அளவு ஃபோர் இப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இதுதான் ஆன்சர் அதாவது எக்ஸ் பவர் ஃபைவ்னு இருக்குது ஃபார்முலா வந்து என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் எண்ணுக்கு பதில் இந்த ஃபைவ் போடுறோம் இப்போ ஃபைவ் போட்டோம்னா எக்ஸ் பவரில் எந்த எக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸ் தான் எழுதணும் இப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் எவ்வளவு ஃபோர் அதுதான் இங்கே சொல்லணும் ஃபைவ்
மொத்தமாக ரெண்டுன்னு போட்டுட்டு ஒரு பெரிய லைன் வரைஞ்சி ரெண்டுன்னு எழுதிக்கிங்க ஒன்றுன்னு இந்த மேலே இந்த ஒன்று எழுதிக்கிங்க இந்த மைனஸையும் எழுதிக்கிங்க மைனஸ் எழுதி இது ரெண்டையும் பெருக்கிடணும் ஒன்று இன்று ரெண்டு எவ்வளவு ரெண்டு அதை தான் இங்கே எழுதி காமிச்சிருக்கேன் ஒன் மைனஸ் டூ பை டூ அப்போ ஒன்றில் ரெண்டு வச்சுனா அளவு ரெண்டில் ஒன்று வச்சுனா ஒன்று ஒன்றில் ரெண்டு வச்சுனா மைனஸ் ஒன்று அப்போ மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு அதே எக்ஸுக்கு பவரில் நம்ம எழுதணும் இப்போ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்று கீழே வந்தால் எக்ஸ் பவரில் ஒன் பை டூன்னு வரும் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூங்கிறது தான் ரூட் எக்ஸ் ரூட் எக்ஸ்னாலே எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ இந்த ஒரு பார்த்திங்களா ரூட் எக்ஸ்னாலே எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ அப்போ ரூட் எக்ஸுக்கு ஃபார்முலா வேணும்னா ஒன் பை டூ ரூட் எக்ஸுங்கிறது ஃபார்முலா ஃபார்முலா மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வைக்கணும் அதாவது அந்த ரூட் எக்ஸை கீழே டி ஒரு டிவைனிங் லைன் போட்டு கீழே ரூட் எக்ஸ் நெழுவீங்க மேலே ஒன்று கீழே ரெண்டு நெழுவீங்க கொஸ்டின் ரூட் எக்ஸ்னால் ஆன்சரில் ரூட் எக்ஸ் வரும் அதை கீழே எழுதிடுங்க மேலே ஒன்று நெழுவிட்டு கீழே ரெண்டு நெழுவிடுங்க இந்த மாதிரி ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒய் கொடுத்து ஒன் பை எக்ஸ்னால் டிவைபி டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஒய் கொடுத்து ஒன் பை எக்ஸ்னா ஒன் பை எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது மேலே வச்சுன்னா என்ன ஆகும் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்று ஆகும் அப்போ இந்த என் இன்டி எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தான் டிவைபி டிஎக்ஸ் ஃபார்முலா அதை எண்ணுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் போடுறோம் அப்போ இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக இங்கே மைனஸ் ஒன் போட்டிருக்கோம் இந்த மைனஸ் ஒன்று அப்படியே மைனஸ் ஒன் நெழுவிருக்கோம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னா கடன் ஒன்று கடன் ஒன்றுனா கடன் ரெண்டு இப்போ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூங்கிறது கீழே வந்தால் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஆயிடும் இப்போ அல்ஜிப்ளா ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸ் பவர் எண்ணு அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இப்போ டிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் என்னங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் சைனக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து காஸ் எக்ஸு காஸ் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் மைனஸ் சைனக்ஸு டேன் எக்ஸுக்கு சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு காட்டெக்ஸுக்கு மைனஸ் கொசிகன் ஸ்கொயர் எக்ஸு சீக்கன் எக்ஸுக்கு சீக்கன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் கொசிகன் எக்ஸுக்கு மைனஸ் கொசிகன் எக்ஸ் காட்டெக்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா ஞாபகம் வைக்கிறதுக்காக வந்து முதல்ல சில வழிகளாம் சொல்கிறேன் கோன் வருது பார்த்தீங்களா இங்கே பாருங்கள் இங்கே கோன் வந்திருக்கா காஸில் இங்கே காட்டில் கோன் வந்திருக்கா இங்கே கொசிகனில் கோன் வந்திருக்கா கொஸ்டினில் இந்த ஒயோட வேல்யூ இந்த ஒயோட வேல்யூவில் கோன் வந்தால்னா அதை நீங்கள் குரோபுரா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோபுரான்னு என்னது பாம்பு பாம்பு என்ன செய்யும் கொத்தும்ல பாம்பு கொத்தும்னா பயந்து போய் என்ன செய்யறீங்க மைனஸ்னு ஓடுறீங்க அப்போ ஆன்சரில் பாருங்க இங்கே கோன் வந்தால் ஆன்சரில் இங்கே மைனஸ் வரும் இங்கே கோன் வந்தால் இங்கே மைனஸ் வரும் இங்கே கோன் வந்தால் இங்கே ஆன்சரில் மைனஸ் வரும் மற்றதுக்குலாம் ப்ளஸ் இந்த சிமிலாரிட்டியை முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நான் காசுன்னு கொஸ்டின் கேட்டேன்னா மைனஸ் சொல்லணும் காட்டுன்னு கொஸ்டின் கேட்டேன்னா மைனஸ் சொல்லணும் கொசி கனெக்ஷன் கொஸ்டின் கேட்டோம்னா மைனஸ் சொல்லணும் இங்கே கோன் வந்திருக்குல்ல கோபுரானா கோபுரானா பாம்பு கொத்துன்னு சொல்லி பயந்து போய் மைனஸ் போடுற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணாலும் சரி தான் உங்கள் திறமையை காட்டி நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணாலும் ரைட்டு தான் எனிஹாவ் நீங்கள் மா மெமரைஸ் பண்ணணும் ஃபார்முலாவை நீங்கள் ரீகால் பண்ணணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் சைனக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் காசக்ஸ் காசக்ஸுக்கு சைனக்ஸ்னு சொல்லக்கூடாது மைனஸ் சைனக்ஸ்னு சொல்லணும் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் கோன் வந்தால் மைனஸ் வரும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைனுக்கு வந்து ப்ளஸில் தான் வரும் ஆன்சர் காசுக்கு வந்து மைனஸில் வரும் ஸோ இதை மொதல் செட்டு மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இனிமேல் இதை நீங்கள் படிக்கக்கூடாது அதாவது ஃபார்முலா ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கே வழி சொல்லிக் கொடுத்துட்டேன் அப்போ அதை அப்படியே உடனே உங்களுக்கு மெமரியில் இறங்கிடணும் மறுபடியும் நான் இன்னொரு தடவை போய் இதை நான் படிப்பேன் அப்படிங்கிற வேலையே வேண்டாம் இப்போயே படிச்சுடுங்க எப்படி படிக்கணும் சைன்னா காசு காசுனா மைனஸ் சைன் ஏன்னா கோபுரா பாம்பு கொத்தும்னா மைனஸ் போடணும் அப்போ நம்ம இதை தூர போட்டுலாமா படித்து முடிச்சாச்சுன்னா இதை குளித்து குப்பை தொட்டியில் போட்டுருங்க அவ்வளோதான் இந்த ஃபார்முலா படித்தாச்சு இனிமேல் இதை படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இனிமேல் ஏன் படிக்கக்கூடாதுன்னா அது மெமரியிலே இருந்தால் தான் இனிமேல் படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ சைனுக்கு காசு காசுனா மைனஸ் வரும் மைனஸ் சைனஸ் ஓகே இது படித்து முடிச்சாச்சு அப்போ இது ரெண்டையும் எப்படி படிக்கிறது டேனுக்கு சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது காசுக்கு மைனஸ் கோ சீக்கன் ஸ்கொயர்னு இருக்கே இதுக்கு ஏதாவது வேடிக்கையாக படிக்க முடியுமா அப்படின்னா அதுக்கு நான் வழி சொல்லித்தரேன் நீங்கள் இயல்பாகவே நீங்கள் மேக்ஸ்லாம் வரும் ஃபார்முலா தான் மனப்பாடம் பண்ணிங்கனா அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிங்க அது நல்லது தான் அப்படி கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு இதை வாருங்க இதை இப்படி எழுதுனோம்னா என்ன கிடைக்கும் தங்கம்னு கிடைக்குதா டிஏ இது மொத்தம் இங்கிலீஷில் உள்ளதை தமிழில் வாசிச்சு பாருங்கள் தங்கம் அப்படின்னு வருமா தங்கம்னால் நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும் தங்கமலை ரகசியம்னு பழைய காலத்தில் ஒரு படம் கூ
இந்த டீயை வந்து டேன் மாற்றிடுங்க இப்போ டேன் வந்தால் சீக்கன் வருமா அப்போ சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் வந்துருமா ரைட் இப்போ சிஓ டீன் இருக்குது அப்போ இங்கே சிஓன்னு இங்கேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க அப்போ மைனஸ் கோ சிக்கன் வருமா ரைட் இப்போ மைனஸ் கோ சிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு வந்துருச்சு இன்னொரு விதத்துலையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சிஓங்கிறத கோஹினூர் அப்படின்னு கோஹினூர் சிஓ ஹெச்ஐ என்ஓஓஆர் கோஹினூர் கோஹினூர் வந்து எதுக்கு ஃபேமஸ் இந்தியாவில் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் கோஹினூர் எதுக்கு ஃபேமஸ்ஸு வைரத்துக்கு ஃபேமஸ்ஸு நம்ம வைரம்ங்கிறது தங்கம்னே வச்சுக்கிடுவோம் அப்போ கோஹினூர் வைரம் கோஹினூர் தங்கம் அப்படின்னா கோஹினூர் சீக்ரெட் மைனஸ் வந்து கோ வந்தால் மைனஸ் போகணும்னு சொல்லிக்கேன் அப்போ கோஹினூர் தங்கம்ங்கிறது கோஹினூர் வைரம் கோஹினூர் தங்கம்னே வச்சுக்கங்க கோஹினூர் தங்கம் அப்படின்னா கோஹினூர் சீக்ரெட் அப்போ இந்த கோவை கோனே எழுதிட்டு டீயை டேன் வச்சு சிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு எழுதிடும் இப்போ இந்த ரெண்டாவது இதையும் நீங்கள் மனப்பட மாட்டீங்களா அப்போ இதை நம்ம படிச்சுட்டு தூர போட்ட மாதிரி இதையும் படிச்சுட்டு தூர போட்டுலாமா எப்போதுமே உங்களுக்கு மெமரியில் இருக்கணும் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் நான் சொல்லிக் கொடுத்த இதை வச்சு அசோசியேஷன் ஆஃப் மெமரின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இதை இதை இந்த தங்கம் ரகசியங்கிற விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா அவங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் தங்கம் ரகசியம் சொன்னால் சீக்கன் ஸ்கொயர் ஈஸியாக எழுதிடுவீங்க அதே போல் கோ வந்தால் கோனே எழுதிட்டு டீக்கு வந்தால் தங்கம் ரகசியம் எழுதிட்டிங்கன்னா ஃபார்முலா படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படியே நேராக டைரெக்டாக எழுதிடலாம் ரைட் இப்போ அடுத்து மூணாவது செட்டு இப்போ பாருங்கள் சீக்கன் டெக்ஸுக்கு வந்து அதே சீக்கிரட் சீக்கிரட்னா எது சீக்கிரட்டாக வைப்போம் தங்கத்தில் தானே நம்ம சீக்கிரட்டாக வைப்போம் சீக்கிரட்னா தங்கம் கூட வரும் ரைட் கோ சீக்ரெட் அப்படின்னா சீக்ரெட்னா தங்கம் கூட வரணும்ல அதே போல் தங்கத்துக்கு டேன் அதுக்கு வந்து ஒன் பை டேனுங்கிறது காட்டு அப்போ மைனஸ் கோ சிக்கன் எக்ஸ் காட்டு இங்கே சீக்கன் எக்ஸ் வந்ததே வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சீக்கன் எக்ஸே ஆன்சர்லேயும் வரும் டேன் எக்ஸ் வரும் கோ சிக்கன் எக்ஸே ஆன்சர்லேயும் வரும் கூட இந்த கோ இருக்குது இந்த கோ எழுதி சீக்கனுக்கு வேறு டேன் அப்படின்னு எழுதிங்க அப்போ மைனஸ் கோ சிக்கன் எக்ஸ் காட் எக்ஸ் இப்போ ஃபார்முலா தான் உங்களுக்கு எப்படி ஞாபகம் வைக்கிறதுங்கிறது சொல்லியிருக்கேன் டிஃப்ரென்சியேஷனுங்கிறது உங்கள் லைஃப்லேயே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எந்த இன்ஜினியரிங் அப்ளிகேஷன்ஸில் எடுத்தாலும் டிஃப்ரென்சியேஷனுங்கிறது இல்லாமல் கிடையாது அதனால் இது உங்களுக்கு ரொம்ப நியூவாக இருந்தாலும் நம்ம இதை விட்டுட்டு மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா செகண்ட் செமஸ்டரில் போய் உங்களால் எதுவுமே செய்ய முடியாது செகண்ட் செமஸ்டரில் உங்களுக்கு எல்லாமே இன்ஜினியரிங் தான் வரும் ஃபுல்லாகவே இந்த மேக்ஸ் டூ மேக்ஸ் த்ரீ இருக்குல்ல அதுதான் இந்த கால்குலேஷன்லாம் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இன்டெக்ரேஷன் டிஃப்ரென்சியேஷன் எல்லாத்துலேயுமே இது வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் செகண்ட் செமஸ்டர் மாத்திரம் இல்லை நீங்கள் தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த் செமஸ்டர்ஸ்லாம் சிக்ஸ் செமஸ்டர்லாம் இன்ஜினியரிங் போனீங்கனாலும் சரி பிஇ படிச்சிங்கனாலும் சரி இந்த கால் குலஸ்ங்கிறது உங்களுக்கு வராமல் இருக்காது அதனால் இதை ஒமிட் பண்ணாமல் நான் சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி ஈஸியான வரையில் எப்படி மெமரைஸ் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி மெமரைஸ் பண்ணி அதை வீக்காலும் பண்ணி பழகிக்கிங்க தேங்க்யூ